সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমাদের সবাই সবাইকে আমার এই অনলাইন পাওয়ার পয়েন্ট ক্লাসে স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো সাবধানে আছো তোমরা জানো বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণ মহাম কারণে মহামারী চলছে বাংলাদেশেও এই ভাইরাস আক্রমণ করেছে দীর্ঘদিন যাবত আমাদের কলেজ বন্ধ কাজে লেখাপড়ায় আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি সেই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার আজকের এই অনলাইন পাওয়ার পয়েন্ট ক্লাস আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসটি উপভোগ করবে আমি প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ আলী আকবর খান প্রভাষক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ নোয়াখালী সরকারি কলেজ নোয়াখালী আমি আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ক্লাসে চলে যাই আমি আজকে পড়াবো তোমাদেরকে জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র চতুর্থ অধ্যায় অনুজীব তোমরা জানো তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসে এই অধ্যায়টি রয়েছে কাজে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা প্রথমে এই অধ্যায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখে নিচ্ছি এক নম্বরে রয়েছে অনুজীব কাকে বলে এরপর ভাইরাস কাকে বলে ভাইরাসকে কেন জ্বর এও জ্বর ও জীবের মধ্যে সেতু বন্ধন বলা হয় ফাজ কি টিটো ফাজ ভাইরাস এর গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো ভাইরাস এর সংখ্যা বৃদ্ধির লাইটিক চক্র চিত্র সহ বর্ণনা করো ভাইরাস এর লাইটিক চক্র এবং লাইসোজেনিক চক্র এর মধ্যে পার্থক্য লিখো জীব জগতে ভাইরাস এর গুরুত্ব বর্ণনা করো ব্যাকটেরিয়া কি একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম এর গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো ব্যাকটেরিয়া এর বিভিন্ন ধরনের প্রজনন চিত্র সহ বর্ণনা করো এরপর রয়েছে কৃষি শিল্প এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া এর গুরুত্ব বর্ণনা করো ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া এর মধ্যে পার্থক্য লিখো পেপের রিং স্পট রোগের কারণ লক্ষণ বিস্তার এবং প্রতিকার লিখো মানুষের ডেঙ্গু রোগের কারণ লক্ষণ বিস্তার এবং প্রতিকার লিখো মানুষের হ্যাপাটাইটিস রোগের কারণ লক্ষণ বিস্তার এবং প্রতিকার লিখো এরপর রয়েছে মানুষের কলেরা রোগের কারণ লক্ষণ বিস্তার এবং প্রতিকার লিখো ধানের ব্লাইট রোগের কারণ লক্ষণ বিস্তার এবং প্রতিকার লিখো ম্যালেরিয়া কি এ রোগের লক্ষণগুলো লিখো মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র চিত্র সহ বর্ণনা করো মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র চিত্র সহ বর্ণনা করো হ্যাপাটিক সাইজোগনি এবং অ্যারিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এর মধ্যে পার্থক্য লিখো ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া রোগে জ্বর আসে কেন ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করো ম্যালেরিয়া পরজীবীর জনুক্রম চিত্র সহ বর্ণনা করো শেষ প্রশ্ন হচ্ছে সংজ্ঞা লিখো মিউটেশন ভিরিয়ন প্রিয়ন ভিরয়েড সুপ্তাবস্থা ইক্লিপসকাল খেয়াল করবে এটি একটি বড় অধ্যায় কাজে এই প্রশ্নগুলো ছাড়াও বই আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে তোমরা সেগুলো পড়ে নিবে আশা করি এছাড়া এই প্রশ্নগুলো পড়তেও বেশ কয়েকটি ক্লাস লাগবে ইনশাল্লাহ আমি আরও ক্লাস নিব আজকে আমার এই অধ্যায়ের উপর প্রথম ক্লাস আমরা এখন প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে অনুজীব কাকে বলে অনুজীব শব্দটি দুইটি শব্দের মিশ্রণে ঘটিত প্রথমটি হচ্ছে অনু যার অর্থ ক্ষুদ্র এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে জীব মানে হচ্ছে যার জীবন আছে কাজে যে সকল ক্ষুদ্র জীব বা সত্তাকে খালি চোখে দেখা যায় না কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় অনুজীব যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এককোষী প্রাণী কিছু ছত্রাক ইত্যাদি খেয়াল করো এই সংঘাতে জীবের পাশে সত্তা জীব বা সত্তা বলা হয়েছে যেহেতু ভাইরাস পুরোপুরি জীব নয় কাজে এখানে সত্তা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে আশা করি তোমরা অনুজীব কাকে বলে পারবে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে ভাইরাস কাকে বলে ভাইরাস হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড দ্বারা গঠিত অকোষীয় অতি আনুবীক্ষণিক পরজীবী যার উপযুক্ত পোষক কোষের ভিতরে জীবের মতো আচরণ করে কিন্তু পোষক কোষের বাইরে জড়বস্তুর মতো অবস্থান করে যেমন টিটোফাস ভাইরাস করোনা ভাইরাস এইচআইভি ভাইরাস পোলিও ভাইরাস ইত্যাদি আমরা এখানে কিছু শব্দ ব্যাখ্যা করি প্রোটিন হলো একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিউক্লিক অ্যাসিডও জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার ডিএনএ এবং আর এনএ অন্য সকল জীবের ডিএনএ এবং আর এনএ একসাথে থাকে বাইরাসে থাকে হয় ডিএনএ অথবা আর এনএ ডিএনএ থাকলে তাকে বলা হয় ডিএনএ ভাইরাস আর এনএ থাকলে তাকে বলা হয় আর এনএ ভাইরাস এরপর আছে ভাইরাস অকোষী অর্থাৎ এদের কোনো কোষ নেই প্রোটোপ্লাজম নেই কোষী অঙ্গাণু নেই এরা অতি আনুবীক্ষণ নেই অর্থাৎ এদের অর্থাৎ এদেরকে সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যাবে না ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হবে এরা উপযুক্ত পোষক কোষের ভিতরে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে তাই জীবের মতো আচরণ করে কিন্তু পোষক কোষের বাইরে জড়বস্তুর মতো অবস্থান করে যাই হোক আশা করি তোমরা প্রশ্নটি পারবে 
এবার হচ্ছে ভাইরাসকে কেন জ্বর ও জীবের মধ্যে সেতু বন্ধন বলা হয় এই প্রশ্নটি অন্যভাবেও আসতে পারে জীবজগতে ভাইরাস এর অবস্থান বর্ণনা করো জীবজগতে ভাইরাসের জীবজগতে ভাইরাসের অবস্থান হলো জ্বর ও জীবের মাঝামাঝি অর্থাৎ এদের কিছু বৈশিষ্ট্য জ্বর এর মতো আবার কিছু বৈশিষ্ট্য জীব এর মতো আমরা এখন ভাইরাসের জ্বর ও জীবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব ভাইরাসের জ্বর বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপ এক নাম্বার এরাও কোষীয় অর্থাৎ এদের প্রোটোপ্লাজম এবং কোনো কোষীয় অঙ্গাণু নেই জ্বর পদার্থে যেমন কোষ নেই ভাইরাসেরও তেমনই কোষ নেই দুই নাম্বার জ্বর পদার্থের মতোই এরা পশুকোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না অর্থাৎ জ্বর পদার্থ যেমন বংশবৃদ্ধি করতে পারে না পশুকোষের বাইরে ভাইরাসও তেমনই বংশবৃদ্ধি করতে পারে না তিন নাম্বার এদের কোনো বিপাকীয় অ্যানজাইম নেই জ্বর পদার্থের যেমন কোনো অ্যানজাইম থাকে না ভাইরাসেরও তেমনই কোনো অ্যানজাইম থাকে না ব্যতিক্রম হিসাবে কয়েকটি ভাইরাসে কিছু অ্যানজাইমের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে চার নাম্বার এর আকারে বড় হয় না আমরা জানি সকল জীব ছোটো থেকে আকারে বড় হয় জ্বর পদার্থ ছোটো থেকে বড় হয় না ভাইরাস তেমনই আকারে ছোটো থেকে বড় হয় না কাজ এটি ভাইরাসে একটি জ্বর বৈশিষ্ট্য পরবর্তীতে হচ্ছে ভাইরাসকে ক্যালাচিত করে স্ফটিক এ পরিণত করা যায় কোনো জীবকে ক্যালাচিত করা যায় না জ্বর পদার্থকে করা যায় কাজে ভাইরাসকে যেহেতু করা যায় কাজে এটি ভাইরাসের একটি জ্বর বৈশিষ্ট্য এবার আমরা দেখবো ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ এক নাম্বার এদের দেহে ডিএনএ বা আর রয়েছে আমরা জানি ডিএনএ বা আর ডিএনএ এবং আর শুধুমাত্র জীবেই পাওয়া যায় জ্বর পদার্থে পাওয়া যায় না যেহেতু ভাইরাসে এগুলো পাওয়া যায় কাজে এটি ভাইরাসে একটি জীবীয় বৈশিষ্ট্য দুই নাম্বার এরা উপযুক্ত কোষের এরা উপযুক্ত পোষক কোষের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে তিন নাম্বার এদের মিউটেশন ঘটে এ অধ্যায়ের শেষে আমরা মিউটেশন সম্পর্কে জানব মিউটেশন মিউটেশন হচ্ছে হঠাৎ করে জিনের স্থায়ী পরিবর্তন যেহেতু জ্বর পদার্থে জিন নেই জীবের মধ্যে জিন আছে জীবের মধ্যে মিউটেশন ঘটে ভাইরাসে যেহেতু ঘটে মিউটেশন কাজে এটি ভাইরাসের একটি জীবীয় বৈশিষ্ট্য এর পরবর্তীতে রয়েছে এদের প্রকরণ বা ভ্যারাইটি বা জাত রয়েছে জীবের মধ্যে ভ্যারাইটি থাকে জ্বরেতে থাকে না কাজে এটি ভাইরাসের একটি জীবীয় বৈশিষ্ট্য এরপর রয়েছে এদের বংশগতীয় পুনর্বিন্যাস বা জেনেটিক্যাল রিকম্বিনেশন ঘটে এটি কেবলমাত্র জীবেই ঘটে এটি হচ্ছে জিনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আদান প্রদান বিনিময় যেহেতু জ্বর পদার্থের মধ্যে জিন থাকে না কাজে জ্বর পদার্থের মধ্যে এটি ঘটে না জীবের মধ্যেই ঘটে ভাইরাসের মধ্যে ভাইরাসের মধ্যে এটি ঘটে কাজে এটি ভাইরাসের একটি জীবীয় বৈশিষ্ট্য এ সকল কারণে ভাইরাসকে বলা হয় জ্বর এবং জীবের মধ্যে সেতু বন্ধন আশা করি তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে এছাড়া পরীক্ষায় যদি আলাদাভাবে জ্বর বৈশিষ্ট্য এবং জীবীয় বৈশিষ্ট্য আসে তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে আশা করি আমরা চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে প্রশ্নটি হচ্ছে ফাজ কি টিটু ফাজ ভাইরাসের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো যে সকল ভাইরাস অন্য কোন কোষকে ভক্ষণ করে তাদেরকে বলা হয় ফাজ ভাইরাস যদি ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তবে তাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়ো ফাজ বা সংক্ষেপে ফাজ ভাইরাস প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি এখানে ভাইরাস যদি ছত্রাককে ধ্বংস করে তবে তাকে বলা হয় মাইকোফাজ শৈবালকে ধ্বংস করলে বলা হয় ফাইকোফাজ সায়ানো ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করলে বলা হয় সায়ানোফাজ যাই হোক নিম্নে টিটোফাজ ভাইরাসের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো আমরা ছবিতে টিটোফাস ভাইরাস দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ভাইরাসটির নাম টিটোফাস কাজে এটি দেখতে ইংরেজি অনেকটা টি অক্ষরের মতো উপরের অংশটি প্রসারিত বা প্রশস্ত নিচের অংশটি কিছুটা সংকুচিত নিচের দুইটি ছবি দেখতে পাচ্ছি বাম পাশের ছবিটি হচ্ছে বাহ্যিক গঠন ডান পাশের ছবিটি লম্বচ্ছেদের গঠন সবার উপরে দেখা যাচ্ছে সর্বজাকৃতির মাথা তার নিচে রয়েছে লেজ মাথা এবং লেজের সংযোগ স্থলে রয়েছে একটি কলার লেজের নিচের অংশটি প্রসারিত বা প্রশস্ত যার নাম বেসপ্লেট তার নিচে রয়েছে অনেকগুলা কাটার মতো স্পাইক এবং রয়েছে ছয়টি স্পর্শক তন্ত্র সম্পূর্ণ দেহটি ক্যাপসিড আবরণ দ্বারা আবৃত ক্যাপসিড প্রোটিনের তৈরি ক্যাপসিড এককে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার ডান পাশের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি মাথার ভিতরে রয়েছে দ্বিসূত্রক ডিএনএ অণু পরীক্ষায় সময় স্বল্পতার কারণে তোমরা হয়তো দুটি ছবি আঁকতে পারবে না তোমাদের প্রতি পরামর্শ রইল তোমার ডান পাশের ছবিটি আঁকবে আমরা এখন গঠনটি দেখে নিচ্ছি টিটুফাস এর দেহ দেহকে টিটুফাসের দেহকে দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায় যথা এক মাথা দুই লেজ মাথা এদের মাথাটি সর্বজাকৃতির প্রিজমের মতো মাথার দৈর্ঘ্য তিরানব্বই ন্যানোমিটার এবং প্রস্ত পঁয়ষট্টি ন্যানোমিটার এক ন্যানোমিটার হলো এক মাইক্রোমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ ভাইরাসকে পরিমাপ করা হয় ন্যানোমিটারে এবং ব্যাকটেরিয়া পরিমাপ করা হয় মাইক্রোমিটারে টিটুফাসের মাথাটি একটি দ্বিস্তরি ক্যাপসিড আবরণ দ্বারা আবৃত ক্যাপসিড আবরণটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি মাথার ভিতরে থাকে একটি দ্বিসূত্রক প্যাচানোর ডিএনএ অনু ডিএনএতে প্রায় একশো পঞ্চাশটি জিন রয়েছে কাজে টিটুফাস একটি ডিএনএ ভাইরাস দুই নাম্বার লেজ মাথার নিচে নিচের লম্বা ও সরু অংশের নাম লেজ এর দৈর্ঘ
যাকে বলা হয় বেস প্লেট লেজ এর নিচে থাকে কাটার মতো অনেকগুলো স্পাইক এছাড়াও বেস প্লেট থেকে বের হয় ছয়টি লম্বা স্পর্শক তন্তু স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এরা পোষক কোষে আক্রমণ করে অন্য কোথাও লেগে থাকতে পারে আশা করি তোমরা প্রশ্ন প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে ভাইরাস এর সংখ্যা বৃদ্ধির লাইটিক চক্র চিত্র সহ বর্ণনা করো ভাইরাস কখনো সরাসরি অন্য কোনো ভাইরাস থেকে সৃষ্টি হয় না তাই নতুন ভাইরাস তৈরির পদ্ধতিকে জীবনচক্র না বলে সংখ্যা বৃদ্ধি বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় ফাস্ট ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং সবশেষে পোষক ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ভেঙে বের হয়ে আসে তাকে বলা হয় লাইটিক চক্র নামটি এসেছে লাইসিস থেকে যার অর্থ ভেঙে ফেলা নিম্নে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার দেহে টিটুফাস ভাইরাসের লাইটিক চক্রের ধাপগুলো চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো প্রথম ধাপটি হচ্ছে সংযুক্তি বা ল্যান্ডিং প্রথমে ফাস্ট ভাইরাস পোষক কোষের অর্থাৎ ইকোলাইয়ের কোষ প্রাচীরের উপর এসে স্থাপিত হয় ব্যাকটেরিয়ার নির্দিষ্ট রিসেপ্টর স্থানে ভাইরাসটি স্পর্শতন্ত্রের সাহায্যে সংযুক্ত হয় একে বলা হয় সংযুক্তি বা ল্যান্ডিং দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে স্পর্শতন্ত্রের সংকোচন এই ধাপে ফাস্ট ভাইরাসটির স্পর্শক তন্ত্রগুলো সংকুচিত হয় ফলে ভাইরাস এর বেস প্লেটটি ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের সংস্পর্শে আসে তৃতীয় ধাপ অনুপ্রবেশ এরপর ভাইরাস এর লেজ থেকে লাইসোজাইম অ্যানজাইম নিঃসৃত হয় আগে বলেছিলাম ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু ভাইরাস অ্যানজাইমের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এই লাইসোজাইম অ্যানজাইমটি ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের ছিদ্র সৃষ্টি করে এই ছিদ্র দিয়ে টিটুফাস ভাইরাস এর ডিএনএটি পোষক কোষের সাইটে প্লাজমে প্রবেশ করে কিন্তু ভাইরাসের ক্যাপসিড আবরণটি বাইরেই থেকে যায় চার নাম্বার সংশ্লেষ বা অনুলিপন ভাইরাস এর ডিএনএটি এরপর পোষক কোষের অর্থাৎ ইকোলাই এর সাইটো প্লাজমে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর পোষক কোষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় পলিমারাইজ এনজাইমের সাহায্যে ভাইরাস এর ডিএনএটির অনুলিপন ঘটে এবং অনেকগুলো ডিএনএ অণু তৈরি হয় এরপর ভাইরাসের ডিএনএ অণু এবং পোষক কোষের অর্থাৎ ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া এর রাইবোজম ব্যবহার করে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে এই প্রোটিনগুলো ভাইরাস এর ক্যাপসিড গঠন করে ক্যাপসিডের বিভিন্ন অংশ যেমন মাথা কলার বেসপ্লেট স্পাইক স্পর্শক তন্ত্র ইত্যাদি আলাদাভাবে তৈরি হয় মাথার ভিতর ডিএনএ অণুটি এরপর প্রবেশ করে এবং মাথার সাথে অন্যান্য অংশ একত্রিত হয়ে গঠিত হয় অনেকগুলো নতুন ভাইরাস পাঁচ নাম্বার নির্গমন বা লাইসিস উৎপন্ন ভাইরাসগুলো এরপর লাইসোজাইম অ্যানজাইম তৈরির মাধ্যমে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের বিগলন ঘটিয়ে বাইরে মুক্ত হয় এভাবেই টিটোফাস ভাইরাস লাইটিক চক্রের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় আশা করি তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে ছবি দেখো তোমরা প্রথমে টিটোফাস ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার দেহে আক্রমণ করেছে ল্যান্ডিং করেছে সংযুক্তি করার পর ভাইরাসের ডিএনএটি ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে ভাইরাসের ডিএনএটির অনুলিপন ঘটে অনেকগুলো ডিএনএ অণু তৈরি হয় এরপর ভাইরাসের ডিএনএ এবং ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজম ব্যবহার করে প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে তৈরি হয় ক্যাপসিডের বিভিন্ন অংশ পরবর্তীতে অংশ মাথার ভিতর ডিএনএ অনুপ্রবেশ করে এবং অন্যান্য অংশ সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয় অনেকগুলো টিটোফাস ভাইরাস সবশেষে এই ভাইরাসগুলো ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর এর লাইসিস ঘটিয়ে বাইরে নির্গমন হয় আশা করি তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ভাইরাসের লাইটিক চক্র এবং লাইসোজেনিক চক্র এর মধ্যে পার্থক্য লিখো আমরা তখন লাইটিক চক্র পড়েছি এছাড়াও ভাইরাসে লাইসোজেনিক চক্র ঘটে যাতে ভাইরাসের ডিএনএ এবং ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ একত্রিত হয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ গঠন করে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ভাইরাসের জিনোমের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় যাই হোক আমরা নিম্নে ভাইরাসের লাইটিক চক্র এবং লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরলাম বাম পাশে লাইটিক চক্র ডান পাশে লাইসোজেনিক চক্র এক নম্বর লাইটিক চক্রে পোষক কোষের লাইসিস বা ভাঙন ঘটে লাইসোজেনিক চক্রে পোষক কোষের লাইসিস বা ভাঙন ঘটে না দুই নম্বর লাইটিক চক্রে চক্রটি ঘটে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া এবং টিটোফাস ভাইরাসের মাধ্যমে লাইসোজেনিক চক্রটি ঘটে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া এবং ল্যামডাফাস ভাইরাসের মাধ্যমে তিন নম্বর লাইটিক চক্রে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে লাইসোজেনিক চক্রে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না কেবলমাত্র র ভাইরাস কেবলমাত্র ভাইরাসের জিনোমের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চার নম্বর লাইটিক চক্রে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না লাইসোজেনিক চক্রে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে পাঁচ নম্বর লাইটিক চক্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরি হয় না লাইসোজেনিক চক্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অণু তৈরি হয় আশা করি তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প
গুরুত্ব বর্ণনা করো জীবজগতে ভাইরাসের গুরুত্ব অপরিসীম এদের রয়েছে বেশ কিছু অপকারী এবং উপকারী ভূমিকা নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো প্রথমেই আমরা দেখব ভাইরাসের অপকারী দিকসমূহ এক নাম্বার মানুষের রোগ সৃষ্টি মানুষের করোনা হাম পোলিও জলাতঙ্ক এইডস ইত্যাদি রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে দুই নম্বর মহামারী সৃষ্টি ভাইরাসের কারণে মানুষের মহামারী সৃষ্টি হয় মহামারী রোগ সৃষ্টি হয় এটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না বর্তমান পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের কারণে মহামারী চলছে এছাড়াও ভাইরাসের কারণে সার্স এইডস ইত্যাদি রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে সোয়াইন ফ্লু রয়েছে এর মধ্যে তিন নম্বর গৃহপালিত পশুর রোগ সৃষ্টি গরু মহিষের পা মুখের ক্ষত রোগ কুকুর বিড়ালের জলাতঙ্ক রোগ ইত্যাদি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয় চার নম্বর পাখিদের রোগ সৃষ্টি ভাইরাসের কারণে হাঁস মুরগির বার্ড ফ্লু নামক মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয় পাঁচ নম্বর উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি ধানের টুংরো তামাক ও সিমের মোজাইক রোগ পেপের রিং স্পট রোগ ইত্যাদি বহু সংখ্যক উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টির জন্য ভাইরাস দায়ী পাঁচ নম্বর শেষ হলো ছয় নম্বর হচ্ছে উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস ফাস ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করে থাকে আমরা এখন দেখব ভাইরাসের উপকারী দিকসমূহ এক নাম্বার ভ্যাকসিন তৈরিতে মানুষের বসন্ত পোলিও জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগের ভ্যাকসিন তৈরি হয় ভাইরাস দিয়ে দুই নম্বর জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যায় জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যার গবেষণায় ভাইরাস ব্যবহৃত হয় তিন নম্বর ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার মাধ্যমে ভাইরাস মানুষের উপকার করে থাকে চার নম্বর ঔষধ তৈরিতে প্লেগ টাইফয়েড কলেরা ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগের ঔষধ তৈরিতে ব্যাকটেরিয়োফাস জাতীয় ভাইরাস ব্যবহৃত হয় পাঁচ নাম্বার পোকামা পাঁচ নাম্বার পোকামাকড় দমনে ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমনে বিভিন্ন ভাইরাস ব্যবহৃত হয় ছয় নম্বর ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে দাগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ভাইরাস টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এভাবেই ভাইরাস আমাদের বিভিন্ন উপকার করে থাকে একটা জিনিস জেনে রাখতে হবে ভাইরাসের উপকারী দিকের চেয়ে অপকারী দিকই বেশি যাই হোক আশা করি তোমরা প্রশ্নটি অ্যান্সার করতে পারবে পরীক্ষায় আমার প্রথম লেকচার এখানে শেষ ইনশাল্লাহ আরও ক্লাস নিব তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা সবাই সাবধানে থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে তোমাদের জন্য দোয়া রইল সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ